എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുല്ലശ്ശേരിയിലുള്ള വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് ഷഷ്ടി മഹോത്സവം നടക്കുകയാണ് അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോകളാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ചരിത്രങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂതഗണങ്ങൾ പണിത ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയതിൻ്റെ ശിലാലിഖിതങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നീളവും വീതിയുമുള്ള കല്ലുകളാൽ പണിത ഈ ക്ഷേത്രം വളരെ ഉയരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ശിവനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ കേരളത്തിലെ നൂറ്റിയെട്ട് പ്രധാന ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് വരെയും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് മുപ്പത് വരെയുമാണ് അമ്പലത്തിലെ ദർശന സമയം മാടത്തിലപ്പനെന്ന പേരിലാണ് ശിവനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അതായത് മാടത്തിലപ്പൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു മരത്തിൻ്റെ അത്ര ഉയരത്തിലാണ് ശിവപ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ശിവലിംഗം ഏകദേശം അഞ്ചടിയോളം ഉയരത്തിലുള്ളതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് പടികൾ കയറി വേണം ശ്രീകോവിലിൽ എത്താൻ ഈ അമ്പലത്തിന് താഴെയായി തന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബ്രാഹ്മണ തറവാടുകളുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം പിന്നീട് ഇത് ആഴ്വാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തറയിൽ ധാരാളം വട്ടെഴുത്തുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഷഷ്ടി ആഘോഷം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷഷ്ടിക്ക് ശൂലംകുത്തൽ ഒരു പ്രധാന വഴിപാടായിട്ട് നടത്താറുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈ മുല്ലശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാമം ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം ഇവിടുത്തെ ഈ അമ്പലത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടത്താറുള്ളത് ശിവരാത്രി ആഘോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷഷ്ടി ആഘോഷവുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഷഷ്ടി ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത് വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അത് കൊണ്ടാടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഷഷ്ടി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആളുകൾ വായിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാവിലൂടെയൊക്കെ ശൂലം കുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വഴിപാട് ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേകത ഒരു വഴിപാടായിട്ട് ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിൽ നടത്തുന്നൊരു ചടങ്ങാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ രാവിലെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ വൈകിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബാക്കിയുള്ള ഞാനിവിടെ വന്ന സമയത്ത് കാവടികളും അതുമാതിരിയുള്ള ചെണ്ടവാദ്യ മേളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ ഞാൻ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോകളും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നാനാ ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ ചടങ്ങുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തവണയും ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് ഇവിടുത്തെ പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്മിറ്റികളുടെ കാവടികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള കാവടികളുണ്ടായിരുന്നു അതുമാതിരി തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വാദ്യമേളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരും അവരുടെ യൂണിഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് വളരെ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കൊണ്ടാടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചടങ്ങുകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം